ప్రత్యేక హోదాపై హామీలను విస్మరిస్తే ఎంతవరకైనా పోరాడతామన్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా నషువా ప్రాంతంలో జరిగిన పార్టీ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కలగని సంతృప్తి ప్రజల సమస్యలపై మాట్లాడినప్పుడే కలిగిందన్నారు పవన్ అమెరికాలో ఐదు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా జనసేన అధినేత నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ నషువాలో అభిమానులు నిర్వహించిన కార్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు పార్టీ అభిమానులు భారీగా హాజరయ్యారు యుఎస్ఏలోని వివిధ నగరాల నుంచి దాదాపు ఐదు మంది ప్రవాస భారతీయులు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు భారీగా కురుస్తున్న మంచును కూడా లెక్క చేయకుండా అభిమానులు తరలివచ్చారు న్యూ హ్యాంప్షైర్ నషువా ప్రాంతంలోని రివియర్ యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన జనసేన పార్టీ సమావేశం వేదిక వరకు ఈ కార్ల ర్యాలీ కొనసాగింది రివియర్ యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియానికి చేరుకున్న పవన్ కు ఘన స్వాగతం పలికారు ఆ తర్వాత సభలో కొందరు ఎన్ఆర్ఐ ప్రముఖులు మాట్లాడారు జనసేన పార్టీ స్థాపనతో పవన్ ప్రజా సేవకు అంకితం అయ్యారని అన్నారు because united states is not just a nation but it's a nation of nations immigrants from all over the world have to come to united states and make it their home janasena sthapana uddesham party bhava jalanni americanlu pravasa bharatiyulato panchukunnaru pavan kalyan chadavullo drop out aina samajanni chadavatamlo nitya vidyarthine annara aina janam samasyalaku parishkaram choopinchinappude tanaku relief labhinchinattu bhavisthunnanu annaru pavan kalyan ప్రజా సేవ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే జనసేన పార్టీ పెట్టినట్టు చెప్పారు జనసేన అంతిమ లక్ష్యం అధికారం కాదు జనసేన అంతిమ లక్ష్యం ప్రజా శ్రేయస్సు ప్రజా సమస్యల గురు పరిష్కారమే అంతిమ లక్ష్యం అవ్వాలి తప్ప అది రా అది అధికారంలో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు అది నేను సాధించేది ఏంటి ఏమనుకుంటానంటే వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ద ఇష్యూస్ సమస్యల్ని పరిష్ ఎట్లా పరిష్కరించాలి అన్నిసార్లు అధికారంలో కూర్చున్న పనులు అవ్వవు ఎందుకు నువ్వు ఈ పని చేస్తున్నావు నువ్వు ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి ఉన్నావు నువ్వు దేనికోసం నిలబడగలవు దేనికోసం నిలబడలేవు ఈ భావజాలం నీలో లేనప్పుడు నువ్వు రాజకీయాల్లోకి ఉండటం అనవసరం స్వాతంత్ర్యం కోసం వేల మంది మహానుభావుల నిస్వార్థ పోరాటం బలిదానాల వల్లే భారత్లో స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నామన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం భారత్ ప్రత్యేకత అని భౌగోళికంగా సరిహద్దులు ఉండొచ్చేమో గాని భారతీయులంతా ఒకటేననే భావన గొప్పదన్నారు ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు అలా లేవని చిన్న చిన్న సమస్యల్ని మొదట్లోనే పరిష్కరించకపోతే అవి పెద్ద విపత్తులా మారతాయన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ సమస్య పెద్దదయ్యాకే రాజకీయ నాయకులు స్పందిస్తున్నారని అన తెలంగాణ సమస్య కూడా అలాంటిదేనన్నారు people are not there they are there but the percentage has become minimal max is they used to go to the party they used to work for their party their interest is to promote their party not the interest of the people one healing word makes all the difference and i want you to heal the country which is being divided consistently the verticals are increasing every day it could be a caste it could be a different caste between within andhra pradesh and telangana we call it as the uh, kaapu or nanka nankamma reddy this all you know what happens i want you to go beyond this caste పాలకులు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోతే ఎంతవరకైనా పోరాడతానన్నారు జనసేన అధినేత ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చాక ఇప్పుడు అంకెలు సంఖ్యలు చెబుతున్నారని విమర్శించారు పవన్ నేను స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి ఇవన్నీ నా ప్రో బాధ కోపం అసహనం ఏంటంటే రాజకీయ నాయకులు ఎలక్షన్స్ కు వచ్చినప్పుడేమో చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ మీకు ఇస్తాం మీకేమో మీ ఊరికి అవి తెస్తాం మీకు మీ ఏరియాకి తెస్తాం మీ ఏరియాకి రైల్వే లైన్ తెస్తాం మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ కు వచ్చేసి గెలిచాక మీరు అడగండి మొత్తం డేటా అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ సహా చెప్తారు ఓట్లకి చాలా సింపుల్ భాషలో వచ్చేవాళ్ళు డేటా అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు అంతే దానికి వేరే తిరుగు లేదు దానికి అధికారమే జనసేన అంతిమ లక్ష్యం కాదని సొంత డబ్బులతోనే పార్టీ నడుపుతున్నానని అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రసంగంలో అమెరికన్ ప్రముఖులైన థామస్ అల్వా ఎడిసన్ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జాన్ కెనడీ జార్జ్ వాషింగ్టన్ తదితరుల గొప్పదనాన్ని గుర్తు చేశారు జనసేన అధినేత